Merhaba arkadaşlar. Dersimizin son aşamasında son ışık değerlerini yapıp yan değerlerine bakacağız. İlk önce ışık değerlerini bir kontrol edelim. Biri bir sıfırlayalım. Çözünürlüğümüzü bir düşürelim. En düşük ayarlarda bir ışıkları kontrol edelim. Şimdi bunu bir kaydedelim. Shutter değerini biraz düşürelim. Tekrar endirettirelim. Şimdi karşılaştıralım. Evet, değerine göre daha aydınlık oldu. Şimdi ayarlarımızı yapmaya başlayabiliriz. Ayarları tekrar sıfırlayacağım. İlk bakacağımız eğer. Buradan Default Light TV'yi kapatalım. Burada Probabilistik Light var. Sahnede eğer çok fazla ışık varsa bu ışıkların burada girilen değere optimizasyon sağlıyor. Örnek diyelim. Sahnede 16 tane ışık varsa şu an 8 yeni girdik. 8 tanesinin subdivision yerine örnek alacak. Diğerlerini devre dışı bırakacak. Işık olarak çalışacaklar ama subdivision yeri olarak 8'inin örneklemesi yapılacak. Bu ışıkların optimizasyonu sağlıyor. Sahnede çok fazla ışık varsa kullanılabilir. Biz de fazla ışık olmadığı için biz kullanmayacağız. Buradan adaptive işaretliyorum. Min ve Max Subdivision değeri e, kaç tane örnekleme atılacağını bize söylüyor. Örnek 4 dersek e, 16 tane örnekleme yapılır. 8 dersek 64 tane e, katlanarak gider. Bu değeri de 32 yapalım. Şimdi bu değer arttıkça burada minimum shading rate dediğimiz bir değer var. O devreye giriyor. Mesela burada bir materyalde subdivision değerini 16 yapmıştık. Şu an 16'ya göre değil de minimum shading rate'e göre bu değer çalışmakta. Örnek ben bunu 4 yaparsam burada değer 4 oldu. 8 yaparsam 8 oldu. Yani bu değer sahnedeki tüm materyallerin ve ışıkların subdivision değerinin tek bir yerden kontrol edilmesini sağlıyor. Optimizasyon için kullanılıyor genelde. Örnek burası 16 ise 16 ile 16'yı çarp, çarptığımızda 5 12 yapar. Yani 2 5 12. Eğer bunu 4 yaparsak 14 katını almış olacak. Yani 2 katını almış oldu. 24 oldu. Yani ben bunu arttırdıkça bu değerler de artmış olacak. Bu değeri de 6 yapıyoruz. Burası 32 olsun. Yani piksel değerimiz 6'ya 6144 oldu. Minimum 6, maksimum da 6144 pikselde hesapla yapılacak. Demektir. Kalır threshold yüzeylerdeki noise miktarını kontrol ediyor. Bu değer düşükçe noise azalacaktır. Bu değer şu anki e, 0 bir değeri ideal. Düşürmemize gerek yok. Filtre olarak mixer işaretliyorum. Bu da köşelerin daha keskin olmasını sağlıyor. Buradaki değerlere bakalım. Minimum sample, sahnedeki minimum sample miktarı. 32 yapıyoruz. Yüzeyler daha çıkması için 63 yapıyorum. Noise threshold ellemiyorum çünkü artık color threshold. Devrede. Başka bir cihaz burada bir ayar yok. Işığa bakalım. Dediğiniz map işaretliyorum. Burada da dediğiniz map light yaş en fazla Aydınlık sonucu veren ve en düzgün sonucu veren 
Duygusu olduğu için bunu kullanıyoruz. Preset, preset olarak da medium işaret dersek iyi bir sonuç verecektir ama bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Onu da şöyle ayarları bir anlatayım. Kastım yaptım şu an. Minimum ve maksimum red atılan pes miktarını gösteriyor. Minimum red e, aldığımız çözünürlüğün ne kadar düşürünü alacağını belirliyor. Yani ilk hesaplamada. Örnek bunu sıfır yaparsak 2500-843 olarak yedin e, ismi hesaplamaya başlayacak. Eksik yaparsak işte yarıya düşürecek. Eksi 4 de biraz daha yer isteye düşerek gidecek. Yani hani eksik yaparsak 1500 ile 750'den başlayacak çözünürlük ve daha sonra arttıracak. Maksimum meyette maksimum alacağı çözünürlük miktarı. Minimum meyette eksi bir daha tutmakta fayda var. E, Max da arttı olmalı. Bir de bu ikisinin arasındaki mesafe ne kadar pas atılacağını belirliyor. Örnek onu 5 yaparsak toplam 6 tane pas atması lazım. Bir renderler bir inceleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi 1'den 7'ye kadar atıyor. Yani eksi 1, 0 ve 5 tane daha atıyor ve 7 tane pes atmış oluyor. Yani minimum max rate değeri arasında mesela ne kadar artarsa pas değeri o kadar artacaktır. Yalnız pas değerinin artması render kalitesinin çok bir etkisi olmuyor. Çünkü burada subdivision değeri, burada color threshold ve normal threshold gibi değerler daha çok önemli olduğu için pes değerinin artması yani PES'in artması random süresini arttırmaktan daha ileriye gitmiyor. Şimdi bunu eski haline getirelim. Color threshold renklere ne kadar bir hassasla inceleyeceğini belirliyor. Normal threshold yüzeyleri ne kadar yeterli inceleyeceğini belirliyor. Distance threshold da mesafeye göre ne kadar bir hesaplama yapacağını belirliyor. Yani ne kadar yeterli bir hesaplama yapacağını belirliyor. Ee, 0-2, 0-2 değeri ideal olacaktır. Detail enhancement detaylerin daha belgin olmasını sağlıyor. Bu sahnede kullanmayacağız. Subdivision değeri örnekleme sayısı yani sahnede bir de ismi hesaplanırken ne kadar örnekleme yapacağını belirliyor. Aynı e, burada hesap düzgün yerine benziyor. Yani örnek burası 16 ise 8 ise 64, 16 ise işte 5 sonra gibi yani karesini alarak yapıyor. Ben bu değeri yüze getiriyorum. Interpolation sample ise sub division atılan fotonların yani noktaların ne kadar kaynaşacağını belirliyor. Bunu da bir hesabı var. Onu da hemen göstereyim. 100 bölü 1 uç versek. Örnek 66 yani 70 gibi değer girebiliriz. İyi bir sonuç verecektir. Burayı videoma getiriyorum. Rahat geç değerinde Render alacağım çözünürlük neyse subdivision yerine ona getiriyoruz. Onu şuradan mesela ben bu saniye 3000'lik bir 3000 çözünürlüğüne render alacağım. O yüzden subdivision değerini 3000'e getiriyorum. Atılan noktalara filtre uygulanıyor. Bu filtrenin de değerini arttırıyorum. Subdivision değerini şunu unutmayın. Örnek 8000'e bir 8000'lik bir render alacaksınız. Yani şöyle yapalım. 8000 olacaksa 8000 4496 bu değeri 8000 yapmayın. Çünkü bilgisayarınız kaldırmayabilir. Bu değeri 4000'den yukarıya çıkarmayın. Şöyle getirelim. Bunu yapacağınız başka yer yok. Şuraya kontrol edelim. Burada bir yerimiz yok. Burada dinamik memory limit değerini bileminiz neyse onu yapın. Yani şu an 24 
Dobrze. Bir de şu ekrandaki randırırken çıkan kutucukları ortadan başlamasını istiyorum. Onu da şuradan yaparsak ortadan başlayacaktır. Ve ışıklarımızı kontrol edelim. Işıkların saptığı cümlelerini de yüksek yapalım. Bu da sahnedeki lekelerin ve noizlerin azalmasına sebep olacaktır. Evet, şimdi render ettirebiliriz. Renderimiz bitti. Bir kontrol edelim bir hata var mı diye. Bir hata gözükmüyor. Renderimizde bir saat 25 dakika sürdü. Randımızı Photoshop'a aktardım. Biraz kontrol ekleyeceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.